guys, good morning. Uh, ngayon, susubukan natin ayusin itong cigarette lighter na sa socket nitong 1997 Mitsubishi Lancer namin. Ang problema kasi dito is, um, kapag nilagyan mo siya ng load, meron naman siyang power. As you can see, may ilaw. Pero hindi masyadong halata dito sa camera, no? Pero in sa actual is medyo faint yung ilaw na yan. So ngayon, uh, try natin i-troubleshoot. Okay. So subukan natin uh, sukatin yung voltage output nito. Okay. Then yung sa ground. So meron tayong 3.5 uh, volts. Pero kasi dapat ang makukuha natin is around mga 13. Kasi ngayon naka-accessories lang ako. Kung running yung engine, dapat mga 14. So try ulit natin yung ano ah. Um, I-turn on yung engine natin. Now, running engine, tingnan natin yung voltage. So tumasa na ng konti, 3.8. So, mali pa din. So, kulang. So, bubuksan natin to. Then, tingin natin kung meron. Baka, um, meron lang parang ground fault or something. Or, pangit lang yung connection nung terminals. Or baka naman fuse. I don't know. Kasi kung fuse, dapat wala talagang voltage. Eh. Pero, let's see. So, matatanggal natin itong panel na ito. Okay, ito yung ano ah, yung cigarette lighter na socket. So, I don't know, start tayo dito. Paulitin ko itong mga connectors muna. So, take note na yung black is yung ground. Then, this one should be yung positive. So, we'll mag-measure tayo ng voltage mula dito. Then, check natin kung ganun pa din. Okay, um, so we're measuring now from the connectors, and you can see it's 12.42 volts, so okay lang, medyo luma na yung battery natin, so okay lang din. So, yung problema natin is not from the fuse, not from the line, so andito siya, sa socket, so ito yung kakalasin natin, then let's see kung ano yung problema nito. volts, 12 volts. Okay. <coughs> Actually, mukhang, mukhang ano lang siya eh. Mukhang madumi lang. Mukhang pangit siya yung pangit lang yung electrical connection. So, ang gagawin natin ngayon is uh, ialabas ko to, then nilinisin ko. Ayan. Um, kasi ito yung kanyang ground. Then, dapat may magandang connection siya dito sa body, no? So, nakikita ko kasi. Ah, dito lang siya mag, sa part na ito magkakonek. Ng ground. As once na nilagay mo itong lock. Okay, so niliha ako na lang muna to Yung contact natin dito. Then, yung paligid. So, hopefully, mas maganda yung contact ng ground. 
Na-try po natin ngayon ha. So, kabit ko ulit yung positive. 10 yung negative niya. Tapos, kukuha tayo ng measurement ng voltage. Okay, so ingatan nyo po yung ano, na pag short yung positive negative ha, during test, tulad ng ginawa ko so na putok ko yung fuse na, pumutok yung fuse niya so nandito sa ilalim yung fuse and uh, yung fuse niya is this one yung, yung dilaw, yung pangalawa 15 amps as you can see here yun sya, yung secret light eh. so ilahin ko to palabas and papalitan natin kita nyo, ayan, ano siya pumutok na talaga so hindi na kailangan i-test kasi visually may check mo na siya pumutok na talaga siya okay, so meron akong um, mga spare na fuses, so dapat meron din kayo sa bahay, just in case so papalitan natin itong kung mapansin nyo kulay blue, so this is rated na 15 amps, yan so Kasi sabi dito, 15 amps. And yung dati may ari, ngayon ko, nilagay niya 20. So don't do that. Huwag niyo lalagyan ng rating na mas mataas kesa dun sa design. So anyway, yung pagpalit ng fuse mo dali naman. So tinanggal natin. So, plug in ulit. Okay. Tapos, mabalik natin ng takip. So, ganun talaga lahat naman ay nagkakamali so ngayon nagkakamali tayo so, uh, ingat lang sa pag test ok so try ulit natin again successors ignition so may power na dapat dyan so let's take a measurement ingat lang so siguro siguro dito ko lang tapat to sa gilid lang sa labas then yung isang probe sa positive ayan so 12.32 so tama na so medyo madumi lang pala okay Okay, so that's fixed. At least, di ba? Do it yourself. Kung sa labas yan, tapos ganyan lang yung gagawin niya. Yun yung nisin lang. Hindi masyada nang kahirap. So, itong ilaw natin dito is pundin na rin pala. So, papalitan ko na din ito. Total na buksan ko na. So, sandali lang. Kukuha lang ako ng spare na bulb. Okay guys, I'm back. So, ito lagay natin yung spare ko na LED from the other video. So, T5. Dapat, dali lang insert to dapat. Okay, testing natin. Balik tad. So, reassemble.
So, reassemble lang natin. Okay, yung ground, yung bracket niya para sa ground. Then, yung lock. So, hand tight lang. Hindi so, natin kailangan ng tools. Basta, snug fit lang siya. Okay na yan. Then, yung ilaw. Dito sa socket niya. Pwesto natin ng maayos. ground yung ito yung positive okay that's it so pabalik natin ngayon or test muna natin pala natin yung lights. So, yun. Ilaw na siya. Then, nagyan natin ng load. Ayan. Mas maliwanag na ngayon. Then, of course, yung ang pinaka-test talaga is uh, voltage reading. positive sa gitna na uh, conductor din ito sa gilid common naman yan so makikita natin dapat 12 volts yan 12.39 so okay na siya so isang magandang test ba is itong USB natin charge natin yung phone So, hanap tayo nung pwedeng i-charge. So, sandali lang. Okay, guys. Ito yung PS Vita namin. So, try natin charge to. So, on muna natin sa accessories. Then, dito. So, ngayon. Yan, yeah, kita nyo. It's charging na. Hanap natin mag-turn on. Si totally drain yung battery ng PS Vita. Okay, so low bat daw. Pero definitely it's charging na. So, yan nga. Okay na siya. Naayos na natin. So, yun guys. So, kung may kanya din kayong problema sa secret lighter, socket nyo sa kodya nyo. So, check nyo muna. Baka fuse lang. Or madumi yung contacts. Katulad dito, madumi yung contact nya. Hindi maganda yung electrical connection. So, makakatipid tayo ng konting pera. Diba? Kaysa paayos niya sa iba. So, yun guys. So, naayos na natin. So, using basic tools lang. Basically, um, pry tool lang. Tapos, syempre, ito yung multimeter. Kung wala kayong multimeter, pwede po tayong gumamit ng um, test light. Yun nga lang, hindi natin nakikita yung actual na voltage reading niya. So, yung mga ganito po, mura lang naman. This is uh, 500 pesos sa uh, Lazada. And, um, madali na din matutunan. So, I can make a video kung paano gamit ang basic basic na measurements dito sa multimeter. So, yun. Kung nakatulong po sa inyo itong video na to like and subscribe and yung notification bell icon natin. And as always po, um, see you on the next video. Thanks!